어 그리고 방금 이어서 이제 그 우크라이나 전쟁 이야기 했는데 다음 질문도 그래서 이 얘기를 좀 해볼까 해요 우크라이나 러시아 전쟁으로 인해서 이제 원자재 그리고 뭐 가스 같은 것들 아주 그 물류 시장이 엉, 엉망이 됐죠 어, 이 전쟁 이슈가 주식 시장에 어떤 영향을 미치는지 왜또 영향을 미치는지 이야기 한번 부탁드립니다 아 이게 이제 전쟁이 어디에서 일어나느냐에 따라서 그게 상당한 뭐 반향을 일으키는 것 같아요 아무래도 이제 자원 부국에서의 전쟁은 그 원자재 의 수급의 문제가 생기잖아요. 과거 이라크 전쟁을 일으켰을 때도 어, 정유주들이 급등을 했거든요. 그거는 이제 원유 생산이 좀 차질을 빚으면서 공급량이 줄어들면서 수요에 대비해서 공급이 받쳐주지 못하니까 유가 급등을 하는 거고요. 그에 따라서 정유주들은 급등, 화학주들은 급나가는 그런 패턴을 보여줬거든요. 이번에 우크라이나 전쟁 같은 경우는 모두 곡물 수출국이고요. 러시아는 한 세계 석유 이 생산량의 한 10% 정도를 담당하는 주요 산유국, 산유국이거든요. 그렇기 때문에 농산물 원유의 급등을 단기간에 가져왔고요. 관련 1차 가공업자, 즉, 뭐, 농산물 관련해서 뭐, 뭐 생산을 하거나 뭐 이런 어 정제하거나 이런 기업들은 상승, 주가 급등을 받지만 반면에 뭐, 제빵 업체라든지 라면 업체라든지 이런 기업들은 원자재 가격 급등으로 인해서 급락을 맛보기도 했거든요. 다만 이 이런 2차 가공업자, 뭐 제빵이라든지 라면 업체들은 원자재 가격 급등에 맞춰서 어 가격을 올려놨는데 이 전쟁이 이제 어느 정도 좀 정리가 되고 뭐 곡물 수출이 다시 발생되고 원유가 또뭐 이렇게 아 공급이 되면서 아 이미 가격은 올려놨잖아요. 그러니까 오히려 이 원자재 비가 줄어들면서 실적이 개선되는. 그래서 농심 같은 경우에는 아 전쟁이 나고 나서 이 곡물가 급등으로 실적이 악화됐는데 그러니까 라면 가격을 올렸단 말이죠. 올려놓고 나서 원자재 가격이 안정세를 보이니까 최근 들어서 농심의 주가가 급등을 했던 이유가 그만큼 원자재 가격에 따른 실적 개선치가 결과적으로 좋아지는 이런 모습들을 보여주는 거거든요. 그래서 전쟁이 나고 그뭐 곡물 가격이 급등할 때는 1차 가공업자들 뭐 사료 기업이라든지요 뭐 이런 기업들이 급등을 했지만 아, 이 곡물 가격이 내려가니까 사료 기업의 어떤 어, 실적은 뭐 나빠지고 대신 2차 가공업자인 농심의 가격은 오히려 올라가는 이런 패턴들을 보여주기 때문에 우리가 다음에 만약 만약 예를 들면 전쟁이 날것 같다 특정 지역에 그러면 어 그런 부분에 있어서 우리가 어떤 기업이 반사 이익을 얻을 것이냐 그러면 예를 들면 중국이 대만을 침공했다 그러면 대만의 대표적인 상품은 비메모리 반도체 TSMC거든요. TSMC가 공급을 못하게 되면 어느 기업이 최대로 수익을 얻느냐 바로 삼성전자 SK 하, SK 하이닉스는 조금 적겠죠. 왜냐하면 비메모리 반도체는 아, SK 하이닉스는 하지 않으니까 그래서 아, 우리가 삼성전자의 수혜를 우리가 예상을 해볼 수 있는 거죠. 이런 부분들을 우리가 미리 전쟁이 나기 전에 예상을 해본다고 하면 어떤 기업들이 수혜를 입을 것이냐. 아 그리고 이제 전쟁이 일어나면서 폴란드 등그 러시아 인접 국가들의 방산 수요도 증가하는 그런 추세를 보이죠. 그러면서 어뭐 LIG 넥스원이라든지 이런 방산주, 뭐 하나 에어로스피스라든지 어 한국 항공우주 이런 어 대표적인 그런 방산 기업들의 수주 증가와 실적 개선세 이런 부분들이 어 반사 이익을 얻는 거고요. 단기적으로는 전쟁 관련 테마주 빅텍이라든지요. 실적과 무관한 기업들이 공포감에 단기 급등을 하고 끝나버리는 그래서 어, 결국 우리가 전쟁과 관련된 그 어떤 반사익 수혜 이런 기업들을 좀 어, 우리가 체크를 해볼 수도 있는 거고요. 결국은 이런 기업 그러니까 우크라이나 전쟁이 가져온 건 인플레이션이거든요. 그래서 한번 인플레이션이 일어나서 그 인플레이션을 죽이기 위한 가장 베스트의 방법은 시중에 돈의 씨를 말리는 그래서 씨를 말리기 위해서는 금리 인상이 뒤따르고 아, 저축에서 이렇게 은행에 돈을 차곡차곡 쌓아두는 그리고 돈을 찍어내는 양적 완화도 축소해버리는 그런 현상들이 오게 되고 금리 인상과 양적 완화 축소가 주식시장에 어떤 불경기를 가져오고요 
언제까지 해야 되느냐? 결국 인플레이션이 꺾이는 상황까지 가야 되는데 그건 결국 고용이 악화되고 경기가 침체되기 전 직전까지 해야만 이게 물가가 잡히거든요. 그러기 때문에 미국에서 경기 침체 직전까지 몰고 갔는데 돌발 변수인 은행의 파산이 이제 부동산의 어떤 어, 가치 급락이 오면서 그거와 연결된 부동산 대출을 하는 은행들이 쓰러지면서 이제 더 이상 미국 정부에서 공격적인 금리 인상을 하기 어려운 그런 상황이 오게 되는 게 아닌가 싶고요. 이 경기 침체가 오다 보니까 우리가 그동안 어, 우크라이나 전쟁과 러시아 전쟁으로 유가가 급등을 했거든요. 그 유가도 이제 아, 경기 침체에서는 뭐 별다른 힘을 발휘를 못 하거든요. 코로나 19 때도 아, 유가가 급락한 이유가 경기 침체 우려감. 그러니까 코로나로 인해서 사람들이 많이 죽어가고 어떤 이동이 자유롭지 않고 그러면서 소비가 확 줄고 뭐 이동도 자유롭지 않고요. 그러면서 아, 이게 경기 침체 우려감에 이 유가가 하락했거든요. 지금도 어, 미국이 일부러 인플레이션을 이렇게 때려 막기 위해서 어, 경기 침체를 유도한 그런 측면이 있잖아요. 이게 미국만의 문제도 아니고 중국이 더 심해요. 지금 중국이 어떻게 보면 원유의 그런 창고인데 원유 소비량도 확 줄고 있거든요. 그래서 이런 부분들이 정유주에겐 악재니까 결국은 전쟁이 일으킨 어떤 이슈들 그 지역이 우크라이나와 러시아였고 그런 부분들이 관련 어떤 원자재 가격의 급등을 가져와서 1차적으로는 그런 1차 가공업자들이 먼저 수혜를 받고 그 급등한 가격들이 제자리를 찾아가니까 그 다음에는 2차 가공업자들이 이렇게 수혜를 입는 이런 패턴들 그리고 전쟁과 관련된 방산 기업들이 수익을 얻는 그리고 어, 인플레이션이 일어나서 어떤 금리 인상 사실 그 금리 인상에 사실 최대의 수혜주들은 은행들이에요. 그래서 금리 인상에 따라서 은행들이 예대 마진이 엄청나게 늘어나면서 작년에 어, 사상 최대의 실적을 보여주고 엄청난 성과급을 주면서 사회 문제화 됐잖아요. 이런 부분들이 결국 뭐 수혜를 보는 대상들이 조금씩 더 생기는 그런 이유인 거죠. 네. 네. 어, 우리가 투자를 하려면 이런 국제정세까지 얼마나 많이 확인을 해야 되는지도 어, 잘알수 있는 이야기였습니다. 네.